本日举办。目前，两大呼声最高的提名影后候选人分别是著名影星雪和影星叶蒨莹。到底花落谁家？让我们拭目以待。可儿，等你拿到以后，我就向你求。你终于来了，你找我来到底是要干什么？说吧，你要多少钱才能离开穆叶尘？我不需要钱，我永远都不会离开叶尘的。你最好不要挑战我的底线。我也劝你，不要再做这种傻事了。你以为你很了不起吗？你知不知道我是谁？叶家独一无二的千金大小姐和一尘指腹为婚的是我，我才是他的未婚妻。你到底要霸占他到什么时候？影后，穆以尘的正牌女友，只要我想，就没有凭我叶念情身份得不到的东西。一尘，永远都不会爱上你这样的女人。离开了叶家，你就什么都不是。你说什么？回来什么？放开我！放开我！放开我！你这还给我！可儿，可，可儿，不要！新一电影节于今日圆满落下帷幕，因原呼声最高的影后候选人《当红小花》可儿于电影节颁奖前夕意外坠楼身亡，叶家千金叶念琴登顶影后，并发表了获奖感言。想再见到他，你也必须死。死不能复生，让我自己静静。我要一个人静静。我可以帮你得到穆亦尘。你是什么人？如果给你一次重生的机会，你可一定要好好珍惜。吃了这个药丸，你就可以重生了。穆亦尘，我一定要得到你。拉住我！拉住我！我要一个人静静。五年前，我重生了。醒了。这是哪儿？你是？怎么了？我是爸爸呀。你是我爸。只要我想，叶家独一无二的千金大小没有凭我叶念情身份得不到的东西。我是叶星光。幸好你还在。著名影星叶家千金叶念情几日前意外落水昏迷，今日终于苏醒。叶念情，听说穆大少爷今天回国了，是不是要提你们俩的婚事了？果然重生了，谁也别想破坏我这仪式的计划。这时我一定要得到穆亦尘。叶念情，叶念情，你谁啊？我找叶念情，他不在，你出去。哎哎。这个叶星光的身手竟然这么好！你是谁啊？你要干什么？叶念情。啊哎哎哎！干什么呀？放手！放手！放手！叶念情，快放手！住手！你这胎记，你究竟是谁？老爷，亲子鉴定的结果显示，叶星光就是您失散多年的亲生女儿。什么？爸爸
，竟然重生在叶家正牌千金身上了。你休想夺走我叶家大小姐的身份！好，安排下去。我们叶家要举办认亲酒会。是。那我放心吧，晴儿。无论星光回不回来，你都是我的女儿。你是养女的事，我不会和别人说的。少爷，叶家快到了。嗯，克儿，我重生了，你在哪儿？啊，闪光！真的，叶王，恭喜恭喜啊！啊，谢谢。啊。哟，我还以为是哪儿来的臭味，原来是你散发出来的土腥味。叶星光，我劝你最好离穆家大少爷远一点，他只能是我的。穆亦辰永远不会爱上你这种女人，并且，我才是叶家独一无二的千金大小姐，以后就没有我得不到的东西。你知不知道我是谁？叶家独一无二的千金大小姐，只要我想，就没有凭我一年前身份得不到的东西。你到底是谁？我是你的妹妹，叶星光啊，姐姐。大家都安静一下，我有事情要宣布。今天，我决定将叶氏旗下 M W 大厦全部交由我的女儿叶星光代理。作为给他回归的礼物。今天，我也要宣布一件事情，我要解除与穆家大少爷的婚约。我跟穆家大小姐的婚约，是你说解除。就能解除的吗？叶小姐，你是不是以为要跟我订婚的是你？既然是这样，那么我同意与穆大少爷订婚。他为什么会带着可恶的项链？一晨，你认出我了吗？穆大少爷。我虽然当众同意了与你的婚约，但我现在还不能嫁给你，所以我希望你签订这份合约。对外我们已经订婚，但私下我们最好保持距离。一晨，你一定要等我，这一世的复仇，我不想连累你。你这项链从哪儿来的？咖啡馆送的纪念品。什么咖啡馆？叶小姐，少爷，我警告过你，离魏晨远点儿。这一巴掌是我还给你的。注意你的身份，出去。你、你们，呃，我也先走了。要订婚的是你，不订婚的也是你。你当我孟以晨是什么人？要不要在一起不是你说了算，是我说了算。可儿找到了，叶氏娱乐旗下的一个小艺人，艺名就叫可儿，但因为脾气差爱耍大牌，所以名声不好。嗯，走。叶星光他凭什么是这个角色？他一个土鳖。会演戏吗？会不会演戏我不知道，不过你放心，我会去打点的。穆亦辰，他怎么来了？烦死了！让我接这么 low 的活动，现在能有活动就不错了。前面几次的负面新闻
对、啊、对不起，对不起，客人，你会不会弄？滚出去！还有你，滚！快走，快走！滚呐！穆尚，不是他，走。哎，穆尚，穆尚，少爷，要不我再去找找？不必了。难道你重生在别人身上？这可是当红导演陶导的戏。只要能上他的戏，肯定能火。为了能让我们家念晴上这个戏，都忙活一年了，怎么半路杀出来个什么叫叶星光的？哎呀，人家是关心户嘛。不过琪琪，你放心，就算他试了戏啊，肯定也比不上咱们家念晴。也是，他一个土鳖，会个屁呀、啊！你说什么呢？哎姐，哎苏姐，你刚才演的也太好了吧！哼。一个土鳖竟然会演戏！是呀，我也没有想到，那个苏姐还被他迷得不行呢。哎，姐，嗯，你以后就是我苏锦的心计女神了。要不咱们一会儿一起吃个饭吧？我时间可能……哎，你干嘛、啊？有未婚夫的人，还和小鲜肉走这么近？哎，穆总，要不你们先忙？穆、啊、亦辰，请你让开。什么时候当演员的，怎么不和我说？穆大少爷，你别忘了，我们是合约夫妻，请你少管闲事儿。切！等明天顶着一张烂脸，看你还怎么得意。各位好。今天我宣布，我们新片的女一号呢，是夜市娱乐的新人叶星光。导演，各位，我妹妹叶星光她演不了这部戏。妈，是不是？刚才她在化妆间里毁容了。啊，毁容了！谁说我演不了的？啥、啊、的？你，姐姐，还给你。各位不好意思啊，因为临时出了一些小事情，所以来晚了。导演辛苦。好。穆尚来了。嗯。好。是是听说穆先生这次回国是要履行和叶家指腹的婚约，那和叶家大小姐叶念晴的婚事是否提上日程呢？是啊，这次的电影也是穆家和叶家共同投资。女一号为什么没有选您的未婚妻叶念晴小姐呢？穆氏和叶氏在未来还会有更多领域的合作。至于我的婚约，我的确。和叶星光订婚了。你怎么会在这儿？刚刚没听到吗？我是投资人。还有，未婚妻参演女一号的戏，我不应该来关注一下吧？你那和叶家的指腹婚约呢？我正在旅行。这是什么意思？咱们星光姐人气大增，粉丝天天都在涨呢。是啊，现在都叫咱们星光姐新晋国民女神呢。哎，你看这又上热搜了。哎，我看看，什么新晋国民女神乞丐之女身份曝光，野蛮绅士欺骗粉丝。姐，网上说你野蛮身份欺骗粉丝，现在都炸锅了。还有人公开了叔叔的地址。什么？你没事吧？我没事。都是我不好，别担心
，伤的不重。你你快走，跟他们说一下，我不是你爸。嗯、这片地就是之前叶氏集团找我们合作的，明里拆迁改建项目的地址。约叶老爷，谭氏，是。叶氏说，您之前跟我说的明里拆迁改建方案，我有想法了。怎么样？我同意合作。李晨怎么突然改变主意了？叶叔叔想在明里改建大型商圈，但叶氏资金无法收购现有的全部楼盘，收购我擅长，改建您专业。再者，我跟星光要订婚了，木叶联手难道不好吗？好啊，好啊，好啊。那未来女婿，咱们细聊。您请。你怎么找到我这儿来了？放着未婚夫的房子不住，自己租房子，有什么事儿吗？你养父的住处我已经安排好了，我还买下明里全部楼盘，那里将来会成为全国最大的商圈。将来你养父如果还想继续工作的话，我可以给他安排。这样不太好吧？我帮你这么大的忙，要怎么谢我？是没用，重生一次都搞不定。我已经很努力在做了，还是要靠我给你的帮助。这次绯闻的力度不小吧？是你做的，留给你的时间不多了。喂，喂。星光，星光，一真，一真，我是可儿，我现在还不能与你相认，一真，原谅我。少爷，是。哦，什么事？你让我查最近发生意外的人，我有了新的发现。你看，叶念晴和叶星光在这段时间都发生过意外。叶念晴。找我来什么事儿啊？没什么，听说这里要拆了，过来让你帮我拿点东西。为什么要拆啊？我觉得这个咖啡厅装修还挺好的。没看到这里都没人了吗？拆了它也不可惜。这幅画就把它扔了吧。哎，别。我知道你是谁了，我听不懂你在说什么。这项链的花朵图案，可儿，你还要继续装下去吗？难道你也？我知道叶念晴对你做了什么，现在我找到你了，有我在，我不会让任何人伤害你了。可是我不想。那订婚的事情就交给我老叶吧，一切听叶叔叔的安排。好。行动吧。知道了。
接我的车呢？我看他们快到了。嗯，爸。叶叔叔，怎么回事？怎么是你？星光呢？叶星光，他不会来了。谁说我不会来了？你，哎呀，谁派你来的？我我不知道。说，叶叶念晴，又是他，你不是应该？是你做的吧？还想害死我，代替我和穆亦辰结婚？怎么回事？你敢说吗？带上来。叶叶小姐，爸，叶小姐救我呀！爸，我不认识他。叶小姐，哎，小李，我不是让你接小姐回家吗？路上发生什么事了？救我呀！救救我呀！叶小姐，什么车祸？好的，我知道了。这件事情我会调查清楚的。今天是星光的大日子，你先回避吧。带走！你要相信我呀，爸！爸！张管家，我求求你了，你跟爸爸说别打我了，行吗？小姐，你也知道老爷脾气，这回我轻点的。放心吧，女儿，这件事情我会调查清楚，不会让你受委屈。谁能想到念晴会做出这种事情来？算了，不说了。今天是大喜的日子，来，李然，见笑了啊。来，喝茶。按照惯例，三天之后放你出去。叶星光，你给我等着！莲儿，少爷对你那么好，你这样对他，他得多伤心啊！别再装了，你再见。好，卡，下一场。导演，我刚才没发挥好，要不再来一条吧？行，呃，再多一次啊！三、二、一，开始。莲儿，少爷对你那么好，别在这儿装了，你这个贱人！导演，再来一条吧。都打了那么多次了，还行吗？别在这儿装了，你这个贱人！干嘛呢？没事吧？你怎么来了？未婚妻拍戏第一天，怎么能不来呢？导演，既然叶念晴小姐演了这么多次都演不好，要不然我来给她示范一次，你看可以吗？行，呃，各部门配合一下啊！别在这装，你这个贱人！晴、啊、晴，没事吧？导演，把他换掉。不可以，把叶念晴换掉。我们家念晴可是签过合同的。还很疼啊！以后不要那么傻了，有我在，任何人都不能伤害你。二位请喝水，我们老板一会儿就过来。谢谢。搞定。哎，苏姐，这是哪个平台的项目啊？我我我不知道啊。哎，你知道就行了呗。不是女朋友介绍的吗？老弟，叶星光，这次你就等着瞧吧
姐，我,我好热、啊我们好像被人抢了。姐你再坚持一下。喂，吴总，我中计了，星光姐现在有危险，还好九天八二三七，你快点过来。徐姐，你说的都是真的吗？我亲眼看到叶星光和苏锦进了房间，这深更半夜的，你说呢？这叶星光现在正火，又和穆亦辰已经订婚，婚内出轨可是大新闻啊！琪琪，你给了我们一个大猛料啊！叶星光，请问你对婚内出轨有什么想说的吗？哎，你什么时候和苏锦在一起的？什么？不可能啊！我在自己未婚妻上酒店，难道也算八卦新闻吗？吴总是你吗？好，西光，没事，我来了，我来了。一晨，我好热，是你吗？嗯，是我。苏锦，起来，放心，我在。好热，放心，安顿好他，别让人发现。好，好热。琪琪，你不是说叶星光和苏锦在这儿吗？这是怎么回事？穆穆总，我们是得到叶念琴的消息才才被带到这儿的。明明应该是苏锦啊！你这样做只会让我更讨厌你。再让我知道你对叶星光做任何事情，我让你生不如死！我滚！穆总，对不起，对不起，对不起，对不起，穆总。琪琪，你整我们啊！得罪了穆总，以后我们怎么在这行混啊？就是啊，你说话呀！不好意思，实在不好意思，都滚，都滚！对不起啊，各位，对不起。晴晴，我，星光，我这一辈子一定护你周全。你醒了。我们昨晚，宝贝，你知道你昨晚有多好吗
，生日快乐！谢谢。我要感谢上天，再给我一次见你的机会。无论是可儿，还是星光，只要在我身边的，是你就好。李星光，嫁给我。嗯、叶星光这个贱人！穆亦辰现在肯定已经恨透我了，我该怎么办？怪你太蠢。你要帮我？我可以帮你，但你必须听我的安排。你要干什么？离开叶氏，签这家公司。不可能，叶氏娱乐是我全部的心血，我不能失去它。只要你按我的指示行动，计划完成之后，叶氏娱乐还会是你的。欢迎加入博士集团，以后就请您多多指教了，博总。坐。想必叶小姐也知道了，我们博士艺彩呢是专门为叶小姐而设立的子公司，您呢将是我们唯一力捧的对象。嗯。木兰吉，陆导的木兰吉啊，这女一盯的不是叶星光吗？现在是您的了。我可听说木兰吉是明年院线的开年巨制啊！没错，我们公司呢马上就要跟剧组那边签合约。你既然是叶小姐带来的人，想必对叶小姐十分熟悉。这样，就还是由你来为叶小姐做主要的对接工作，可以去发文公布了。好的，莫总，那我先去忙了。嗯。哎，听说了吗？叶念琴去了博士，那不是脏死对头吗？他怎么能去那儿呢？姐，这部剧播出之后涨了好多粉丝呀、啊！昨天又涨了一百万粉丝，光是热搜就有四个和你有关。唉，可惜，之前木兰吉的女一让叶念晴抢走了，不然你肯定热度更高。哎，叶星光来了！叶念晴小姐，麻烦这边让一让，我们要拍叶星光小姐单独的照片。叶星光小姐，请问您作为新人，演技大受好评，您觉得是自身条件造就的吗？全都仰仗陶导的教导，导演很有耐心，也很会讲戏，所以这一切都是导演的功劳。叶星光小姐，听说木兰吉之前定的是你，为什么换成了叶念晴？你们姐妹出现什么问题了吗？啊、呃，当然不是，是因为档期的原因，因为我即将要出演《万里山河》。难道是张导准备好几年的那部戏吗？穆雨辰，穆雨辰，太帅了！怎么样，累不累？那个万里山河，谢谢你帮我。那是你自己个人能力强，否则我们再怎么努力，都不一定能接到这个角色。你知道张导可是圈里出了名的。大公无私，只是这下又要变成可儿的生活了，没办法跟你继续约会了。我带你去个地方。你说，如果我们没有重生，我们现在会是什么样呢？不管我们有没有重生，我都会在你身边，一直保护你。近日最受关注的两部开年大戏公布女主角，木兰吉女一选定博士艺彩当家一姐叶念晴，而张峰导演筹备多年的《万里山河》女一也选定当前热度极高的叶星光。早有消息称，叶念晴之前在公司与叶星光不睦，才导致解约，但具体原因叶星光并未回应。接下来你想怎么做？接下来为您播报一则财经新闻。什么？只要他出事。
才能让叶星光无法拍戏。别忘了，他的影后可是被你夺去的，做不做在你。送你个礼物，这是和叶氏合作、明理改建的项目，这是项目图纸。我知道你养父对你很重要，之后这里将是一整栋的美食商场，送给你养父。谢谢你，奕晨，辛苦了半辈子，总算可以让他享福了。姐，你真的很幸福。<笑>喂，你养父在我们手里，东郊仓库，你一个人拿两亿来赎人，不要报警，否则我们就撕票。喂，怎么了，姐？我养父被人绑架了。啊？那，那我们赶快报警吧。不能报警，他们让我一个人去。郑师傅，停车。啊，姐姐，喂，哎，等等，你没事吧？赎金带了吗？你们到底是谁？想干嘛？没有赎金，你俩都得死！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，呀，哎，快快快！没事，我来了。星光，小心！啊！哎！啊！星光！很久没听你叫，爸。星光，放心，我一定给你父亲报仇。爸，说，爸，到底谁派你们来的？叶叶念晴，又是。快看，快看，叶氏娱乐官方发文了，看见了，叶念晴是养女身份曝光了，怪不得啊，原来她只是个养女啊。嗯，原来叶星光才是真正的千金大小姐。哎，叶念晴这下可惨了。嗯，晴晴出大事了！叶氏娱乐刚刚官方发文，你是杨宇的消息，现在网上都炸了。别急，晴晴。喂，李总，违约。喂，郑总，喂。木兰姬不能换人啊！求您了。哎，王总，喂喂喂，现在情况怎么样？说话。所有的代言、综艺、广告全都被撤。什么？郭总，你放心，这件事我会处理好的。你怎么处理？你知道莫兰基的女一我花了多少钱吗？你再看这些合同，现在这种情况，公司是要付赔款，你怎么处理？这样吧，你先休息一段时间，等风头过了之后，再想办法。博总，博总，琪琪，去发声明。叶氏娱乐公司的继承权还在我叶念晴手里。爸爸把我当千金培养这么多年，是不是亲生女儿有这么重要吗？好的，老爷，事情都已经调查清楚了，所有事情的幕后操纵者都是念晴小姐，车祸、绯闻，包括星光小姐的受伤和她养父的死。另外，念晴小姐还找人发文说。他自己虽然不是叶家亲生的女儿，但还依旧掌握着叶氏娱乐的继承权。舆论现在有一些已经倒戈回念青小姐了。滚账！我修改遗嘱，收回继承权。
今后再和他没有半点关系。嗯，是。叶小姐，叶董让我转达给你，他将收回你对叶氏娱乐的继承权。叶星光将继承叶氏全部资产，你不再是叶家的女儿。喂。为什么？喂，爸爸，我知道错了。叶氏娱乐是我全部的心血，你一直拿我当亲生女儿培养，你不能找到那个叶星光就把我一脚踢开啊，爸爸！混蛋，还有脸说星光？你对星光做的事情我可都知道了，不配做我的女儿，你更不配做人。爸，我求求你了，再给我一次机会吧！爸，求求你，你干什么？你逼我！爸，爸，爸，老爷，老爷。老爷，你别笑啊！老爷我失手杀了我爸。什么？从现在起，你不要离开家半步，你什么也不知道，记住了吗？我什么都不知道，什么,什么都不知道。叶老爷是在家突发心梗，滚下楼梯导致的死亡，请您节哀。叶小姐，穆先生，二位抓紧时间安排火化吧。这事儿好像不是你该操心的吧？呃，我们要求师姐，别走，带进去。是，走。哎哎哎，去哪儿？去哪儿？去去去去去去哪儿？这不关你的事。我以为我的复仇不会牵扯到任何人。这些我没法控制，你放心吧，我会追查到底。没事儿，我只是累了。少爷，结果怎么样？根据尸检报告显示，叶老爷在生前心脏没有任何问题，是用外力撞击颅内出血造成的脑疝，而且在他的指甲里还有另一个人的 DNA。谁？叶念晴。又是他。他人现在在哪儿？我查过了，他事发当晚根本没有离开过家。实际上，自从杨女事件被曝光，她被博士一采血藏之后，就再也没有出过家门。那个假医生怎么说？他承认了，确实有人指使他。有一个神秘人给了他一大笔钱，让他给叶老爷的死亡证明作假。但是这个人始终没有露面，只通过电话和他联系。喂。喂，是我。这是我那天录的视频。我没敢走出来，就没录全。等他走了以后，我打了幺二零。但是因为我太害怕了，我就逃走了。我真该死。张管家，这个视频没有录到叶念晴的证里，我们还要再找证据，日后对付叶念晴。您可是非常重要的证人呢、啊，张国家，你放心，我会好好安置你，保证你的人身安全。嗯，谢谢穆大少爷，只要能再为叶老爷做点什么，我再做不辞。这戒指，我好像在哪里见过。
，我想起来了，是我母亲给叶念晴的十八岁礼物。叶念晴，我一定亲手杀了你！晴晴，这叶氏娱乐的继承权可真好用啊！再加上你昨天在葬礼上的表现，也是洗白的好素材，咱们的综艺代言角色全都抢回来了，还有好多粉丝送你礼物呢。这才哪到哪啊！等我正式接管夜市娱乐，看那个叶星光还拿什么跟我争苗头？什么呀？这是？可能是哪个狂热粉的表白信吧？<笑>你就是杀人凶手！晴、啊、晴，你怎么了？出去凶手！你是杀人凶手、啊！不可能啊！难道那天还有别人在家？啊你是杀人凶手,手，我都知道了。你是杀人凶手，我什么都不知道。你就是杀人凶手，就是你。哎，非常好，哎，晴晴，换一个姿势再笑一笑。你就是杀人凶手，你是杀人凶手。不是我干的，不是我。晴晴，晴晴，不是我杀的。晴晴，晴晴想什么呢？啊？不好意思啊，我们接着拍。得嘞。不好意思啊，妹妹怎么来了？快来坐吧。哎哎哎！新闻里都说了，姐姐因为劳累过度、哎、晕倒在现场，我来看望姐姐，不会赶我走吧？妹妹，你说什么呢？你能来看我呀？我高兴还来不及呢。嗯，小佳记者，哎，你随便拍。外面传闻我们姐妹不和，都是谣言。就是我这素材量也够了，那我就先回单位了。拜拜拜拜。你来干什么？姐姐，自己做了什么事儿，心里不清楚吗？你什么意思啊？你以为夜市娱乐会是你的吗？你以为你的计划很周密吗？告诉你，到最后，你一样都得不到。哎呀，姐姐怎么这么不小心呀？这是在哪儿划的呀？滚！叶念晴，做过的事儿，别留把柄在人身上。嗯、怎么样，拿到了吧？做过的事儿，别留把柄在人身上。没想到我的女人既聪明，又有演技，还有颜值，而且还挺腹黑，和我很般配。哎，姐，你神算子啊！你怎么知道叶念晴一定会发威誓？姐，这评论全都是骂你的，别急。你看，发微誓。嗯，发了。你个绿茶婊，不要脸！白莲花蹭热度，黑心，恶心，什么东西？恶心！这还当燕晴，你疯了吗？因为你给网友的私信，现在全公司都在替你解决这个打脸事件。
你怎么能骂网友呢？赶紧给我删了！已经被截图了。什么？我不行，不能这样，我不会玩的。念晴，不会玩的。念晴，不行，不行。念晴，你看着我，你不会玩的。我不会玩的。保护你的。嗯。穆家大少爷不能带未婚妻回家吗？女神，今天拍照那些动作，再做一遍。哎，多大了还吃醋？这样的，你别闹了。来，李星光。和别的男人那么亲热，看我怎么收拾你！穆总今天没公务啊？推了，陪你。陪我还是监视我呀？当然是陪我的小宝贝。少爷。站住！干嘛呢？您交代的事儿我已经完成了，东西都在楼下，拿了一本您看看。什么东西啊？没事。韩风、嗯，杂志、啊？谁让你把杂志搬过来的？您说的呀。牧师未婚妻和其他男人亲密照的杂志，不能被更多人看见，能卖多少买多少。行行行，走走走。杂志都出版了。促劲还没过呀？是不是怕影响我们穆氏集团形象吗？形象？你们什么时候拍的？啊？你看，我睡觉还能如此的帅气。是我们穆大少爷最帅了。你看，你都上热搜了。啊，当然，多金帅气，霸道总裁，有谁不爱呢？姐，我我找星光姐说点事儿。呃，说，穆总在网上火了，您看见了吧？啊，现在网上很多粉丝都磕你们这对现实 CP， 都说让你们参加恋爱真人秀，已经有好几个剧组给我打电话了。你看，嗯、呃，我还是回绝了吧，回绝了吧。穆总毕竟是生意人。嗯，好的。干嘛回绝？我去。哎，别紧张啊，穆少爷，咱们这个真人秀就是要还原明星情侣的正常生活，您尽量保持真实。好，嗯，我的好弟弟，我之前和你说真人秀的那件事儿，你考虑的怎么样啊？大姐，您现在这个处境，你自己心里不清楚吧？弟弟我正当红，你就别拉我下水了。话不能这么说呀，姐姐以前也待你不薄，况且。靠这个节目，咱俩双赢，不好吗？哎，姐，主要是吧，我没档期了。如果您今天没别的事儿呢，露露，嗯，送客吧。苏姐，你别后悔。念晴姐，苏锦接下来还有个活动，您还是回吧。苏锦没有同意吗？我之前跟露露沟通过好几次，
，总说他没有档期，怎么你亲自去，他也不给你这个面子啊？无论如何，这个节目我必须参加。我陪你去吧。我去上班了，等你回来。太喜欢穆总跟叶星光的相处方式了，没想到跟普通人一样哦。是啊，好甜啊，穆总好帅啊。亲爱的，你看，我手都破了，好疼呀。好，老板，别忘了我们现在正在演戏，按剧本演。嗯。哦，哦，我看看。亲爱的，那咱不弄了吧，咱出去吃吧。嗯。嗯哎，太假了，导演，太假了，嗯、你看啊。原来神秘嘉宾是姐姐啊，欢迎！穆少爷对我们家星光真是体贴入微呀、啊。听说最近穆总刚刚签下了名利的改建，有时间可以请假请假。我答应过星光，不在家里谈工作。嗯，这个好吃，你吃点。我说了，我不吃，我不吃。哎，哎，你别太过分啊！说好了按剧本演，我就是在按剧本演啊，这样你才能更有话题啊！别忘了，按我定的计划行事。嗯，这个真人秀啊，它有规则和设定，你们得在沐雨晨家住一晚。啊，行，我看剧本了。好，记住。一切按计划行事。呃，要出去、啊？呃，买点酒。一起、啊。好。哎呀。嗯。啊！哪些箱子都是你？你承认了？他知道你怎么了？没成功？他知道是我杀了我爸，是他！你在说什么？你疯了！跟我出去，不能让他们怀疑你！我不去，我不去！林念晴，你别忘了，我们现在在录节目。你想害死我们？不是我，不是我，真的不是我。姐姐，你没事吧？啊，没事，没事。不是我，你马上给我恢复正常。<笑>来喝酒，适配一下，我去接个电话。哎，说吧，那医生找到了吗？没找到。我现在需要他手上那份该死的心梗死亡证明。医生，心梗？难道他也和叶叔叔的死有关？计划完成之后，叶时雨还会是你的。<笑>为什么要这么对我？你差点破坏了我的计划，这只是对你一点小小的惩罚。从现在开始，管好你的嘴，记住
你什么都没做过，你的命是我给的，再敢坏我的好事，我随时可以拿回去。<笑>对，我什么都没做过，我什么都没做过，和我一点关系都没有，和我一点关系都没有啊！没事，没事了，没事了。好好收拾一下，我在外面等你，别让他们发现。我还没有输，我还有机会。各位嘉宾，我们下一个环节的任务都在各位面前的卡片上，请大家拿起确认一下。你是杀人凶手。我不是杀人凶手，我不是，我不是。别怕，别怕，我不是杀人凶手，我不是杀人凶手。青青，青青怎么办？没事，是什么情况？我不是杀人凶手，我这……啊！我爸爸是猝死，不是我杀的，不是我杀的。叶念晴杀人了，什么情况？我去，这是什么呀？叶董真的是被谋杀的？这个戒指怎么这么眼熟？这个衣服，燕燕晴。哎，哎，哎，我没敢走出来，就没路去了。等他走了以后，我打了幺二零。正是因为我太害怕了，别怕，我就逃走了。爸爸是你杀的吧？这戒指。是我妈送你的十八岁生日礼物，朝思暮想，想尽暮家，所以就带着了。我没有，我没有，我真的没有。别逼我！你看，你看，你看，这只是我的心。我没有。你注意到博弈了吗？你是说？你不觉得很奇怪吗？以叶念晴的本事，他不可能做出这么缜密的犯罪，他背后一定有人指使。但博弈要做什么？他又想利用叶念晴做什么呢？去死！去死！去死！当初让你自不量力，非得借高利贷和人家穆家、叶家一起做生意。现在这二十亿，看你怎么还！放心，我死也不会连累你们娘儿俩。儿子，你要记住，害咱们家破人亡的是穆家、叶家。我不会放过你们的，穆亦辰、叶星光。这一切都结束了吧？叶星光凭借新片成为金艺电影节唯一候选影后。叶念晴因涉嫌叶氏杀人案被组委会永久除名，并被永久封杀。哎、颁奖之后，你就是名正言顺的影后了。<笑>这是去典礼的路吗？<笑>当然不是，是你，<笑>去死，去死、啊！我们很快还会再见的。无论重生多少次，我都会找到你。我相信你。我
我再给你一次机会，这次你要听话。我们很快还会再见的。多亏了您这位恩人呐，把我们星光养得这么大，这么健康。哪里哪里，还是要感谢可儿啊！你们今天才有相认的机会。是啊是啊，来，咱们喝茶。好的，谢谢。这一世，我们终于在一起了。